老弟，刚才在电话里面听你说这家里盖房子挖出来了宝贝，这样我先上手看看，行吧？好，这绝对是个宝贝啊！你仔细看一看，帮我研究研究。你还别说，这两块还真是宝贝，这是银元啊。嗯，大头，九年的大头。哎呀，这一块也是九年的大头。不过很可惜，这俩九年的大头啊，都是普通版的，不是九年精发。如果说是九年精发呀，可能价值会更高一些。耶，老弟不对呀、啊，你这，你不是说家里盖房子挖出来的吗？你这都是老房子呀，也没盖房子呀。老哥，你弄错了，不是我们这边要盖房子，啊、是我老丈人那边盖房子，然后我老婆呢去家里面帮忙了，然后回来了，老丈人给他两块。给他两块，哎，对，然后从家里面呢，房子扒了之后，弄了二三十块银元、哦，然后送了我老婆两块。我知道了，我知道了，哎、呃，等于说你老丈人家盖房子，哎，对对对，你媳妇儿去给他帮忙去了，对对对，挖出二三十块，分你媳妇儿两块，这分的可不多呀，对,对,对啊，有有点，呃，不过反过来讲啊，那你老丈人家搁以前估计是地主吧，你不然的话，你老百姓家里面一般可挖不出来这东西啊。不是嘞，我之前听俺媳妇讲过，然后他那爪里面有个地主，然后被打倒了，被打倒之后嘞，然后他的地皮嘞全部分给爪里面人了，明白了啊，然后又分给俺老婆是他爹那边嘞，哎，地皮，我明白明白，啊，等于说就是以前的地主，然后那时候批斗，对对对，哦，把地主家的这个家产啥的都分了，对对对对，啊，那也挺好，那你们运气好啊啊。呃，巧合，哎，巧合，呃，你不是想知道这一块能值多少钱吗？啊，对对对，我这样跟你来的意思就是这样的啊。我跟你说一下啊，这个大头呢，一般有四个年份嗯、呃，分三年的，还有民国八年、民国九年以及民国十年，四个年份啊。里面呢，八年呢价格会高一些，像普通的三年啊、九年，还有这个十年的。它就比较便宜了，像这种一块儿，也就千元上下吧，东西没问题，确实是老的，这两块儿就能值两千块钱。老板，这一块值一千，这两块都值两千了，顶我一个月的工资了。哦，我要去我老丈家拜拜礼啊，这男女都不平等了，像、啊、偏，像偏。哈哈，你是觉得给两块儿，因为给的太少了？哎，对对对，哎，这咋说呀？很多老一辈的老年人啊，说实话。都有一个老观念，重男轻女。对，毕竟那您媳妇儿也已经嫁过来了，是吧？是的。很多时候确实，你这这给两块还好呢。我之前见到过的是啥？你家里的东西一,一毛都不给闺女，这样的事多了。对，老一辈都是这。是的。是不是重男轻女？对对对。对不对？我反正这些东西你要去要呢，肯定也可以去要，但是咋说呀，也得和和气气的。啊，毕竟是的，是的，是吧？是的，毕竟就是你老丈人家盖房子挖出来的。老板，你说的对，啊、我不会给他生气的，和和气气的。哎，能要多少是多少。对对对，都是一家人嘛，啊、是吧？生完气了也不给我一个，我也不划算呢。那是，那你要是真把老丈人惹毛了，啊、你别说要一块的，他半块他也不会给你。啊，这个盖房子呢，啊、也不是老丈人住，我又出力，我又出了几千块钱，搭进几千块钱，啊，是小舅子住的房子。哦，是这样的啊，你你老丈人家盖房子不是你老丈人住的，啊、是给小舅子盖的。对，我心里面不舒服，这样的。啊、<笑>那你这作为姐夫呢，能帮点咱就帮点对不对？哎，你说的道理、呃。不过咱说句实话，你这从老房子那挖出宝贝来了，你多少你也得得沾点光啊，是吧？对对对。那你看这两块银元咋弄？是今天出手还是先留着？你说、呃、出手吧，既然你也来了。不方便，来一回不容易啊！出手吧，出手吧！啊，不让我白跑了！哎，对对对，别说了，老弟，那行，<笑><笑>那行，那我就给你拿下，行吧？行行行，哎，啊、那那就这样说。对了，你回去，他那房子不是还没盖好吗？啊，是。你再让他挖一挖。呃，地主家他银元不值几十块，有的之前我听人家讲，人家挖银元，有的能挖出几百块来，啊，几百块那就厉害了。对对,对，就即便都是大头，一块一千。那几百块几十万了，对不对？是的，是的。哎，回去让让你老丈人好好再挖一挖，好啊，好，行吧，行行。那行那就这这两块我就留下了。好好好，感谢啊。十年前用价值十几万的桑塔纳换来这两样宝物，你给我看看现在能卖多少钱？
，这可不得了啊！十几年前用车换了两件宝物，我先上手瞅瞅。要不是现在干生意亏钱，我不会拿出来卖。我的天哪，这是十两的金条吗？对，大黄鱼吧，好像。大黄鱼。那您十两的大黄鱼，说实话很少见，上面落款金凤祥，康熙四年，我的天哪，还是清代早期的，对，竹刺，竹刺说明就是含金量比较高，啊，就那个意思。我看这块这是银元，嗯，我的天哪，这是奉天癸卯一两，给你说实话，这东西真是。机缘巧合，你这踏破铁鞋无觅处，你得来全不费工夫，得来全不费功夫。哎、我的天呀，癸卯一两、嗯，我听人家说可是孤品呀、啊嗯，差不多吧，真的就在我手里边。那去年那拍卖会上拍了四千多万的那一枚是咋回事？呃，给我这差不多，应该是兄弟俩。哦，是两枚，另外一枚拍了四千多万，我都没拿出来，谁也不知道我有。哦，嗯，我的天呀，这东西都是好宝贝啊！老哥，你这刚才你说这东西从哪来的呀？从哪来嘞？说来话长了啊！这是我十年前，呃，用一辆那个全新的桑塔纳，在郑州古玩城给别人换的。古玩城？对，在古玩城换了这两样东西，就是在古玩城啊。那个老头，这是他的，这两样是他家传的东西，家传的东西。对。他说实话，他老婆生病了吧？好像哦，家里人生病需要用钱，用一大笔钱，而且还得用现金。当时就看上这两件宝贝了啊，然后直接用车给他换的，直接用车，当场给那个二呃跟那个啥二手车行是吧？啊，人家直接叫车收走，给他的现金，立马都我能拿着东西都回来了。我的天呀，嗯、老哥、嗯，有没有考虑过？嗯，这这你会不会上当受骗？不可能，我在家里边也放十几年了，根本没叫第二个人看。没让第二个人看，对，那你咋就那么肯定这东西都是老的，都是真的？那老头儿，我跟你说，一看到农村的，比较实在，比较实在。农村没有假货，他说的是他讲出来的，明白吗？哎呀，嗯、呃，老哥、嗯，就像这种，如果是清代早期的这种金条，嗯，还带落款啥的，这么漂亮，嗯，如果东西没问题，你知道这一根能值多少钱吗？说实话，我做生意赔钱了，不然的话根本不会卖，白讲那值多少钱？我先找我生意给弄了再说。哦，那行，那你这两样东西你想卖多少钱？呃，三百万多了。三百万？对。老哥，就这一块银元，如果真的，嗯，几千万啊？这在银元里面，你知道相当于啥吗？相当于比那大熊猫都珍贵。哎，我这现在急需三百万。哎呀，可惜老哥、嗯，你这东西不对呀、啊。咋不对？呃，首先你看这个银元，嗯，这个字上面啊，嗯，呃，应该是银子是吧？嗯，它得是白的。嗯、你看这都。啊突出的部位已经发黄了，这说明这个东西里面是铜的，外表镀银，这可能是来回用手摸的时间长了呢，就突出的部位，嗯，把那个电镀层给磨掉了，然后就有点漏黄，然后再看一下这个边刺，嗯，因为本身这个呃癸卯一两呢，嗯，当时就铸造了几枚四铸币，所以它就模具没怎么用。所以他，你看他这个边刺，有的地方就没有全，边刺都没弄全，就说明他这个做这个呃银元的模具啊，他用的时间长了，嗯，哎，有磨损。你说就做了几个样币，怎么可能有磨损呢？这都是不对的地方，假的，明白吧？另外这个金条，嗯，这十两的金条，嗯，你觉得有十两吗？啥意思呀？你说重量都不对，虽然很黄。但是重量不对啊，老哥，直接一步到位给多少钱？假的，你在古玩街上你上当受骗了？不可能，这十就这两样东西在古玩街上，我跟你说，你别说三百万了，你就三百块钱，嗯，你也卖不了。哎，好了吧，好了吧，我看你也不熟，我找你。对你再找其他高手给你看看吧，啊。你好，想弄点啥？你好，老板。给你看一件稀世珍宝，稀世珍宝，宫里出来的龙凤黄金壶，龙凤黄金壶，对，哦，这个东西是黄金的，呃，皇帝喝水用的，皇帝喝水用的，对，我的天呀，这来历太大了，那肯定的，那你这东西从哪来的呀？从哪来的？这个咋说呀？这是咱
，太老爷一个八兄弟，嗯、就是拜八的兄弟。太老爷的八兄弟。对，当时晚清的时候啊，人没有钱，嗯，穷苦人家的孩子啊，都叫自己的。男孩送到宫里面当太监，哦，最起码衣食无忧吧。哦，然后最后不是清朝灭亡了吗？把那些宫女太监都遣返回家了。嗯，然后这个就是俺太监那个八兄弟带回来的，但是有一点小瑕疵是啥吧？嗯，这都没给那个皇帝喝醉用了，对不对？对，我就说呢，你说水壶咋没有准儿啊？还没做好嘞，啊，清朝都灭亡了，还没做好呢，清朝灭亡了。这个位置不是挖个坑，弄个小小小湖出水嘛？啊，就这个位置还没做好。对，然后清清朝灭亡了。对，那个俺那个俺太爷那个八兄弟啊，是个太监，有啥事啊被人看不起。嗯，都是俺太爷一直收留他，直到他老死。哦，然后教这个东西，他没有后人，没后人了，就传给俺家了。哦，一代一代相传，我估计再传就就给俺家这边儿再传几十年了。几十年了，对，清朝刚灭亡的时候嘛。哦，那你这说这这这来历太大了。对，宫里的东西还是黄金的。对，那价值很高呀。龙,龙凤黄金镜。嗯、呃，你想卖多少钱？哎，这啥玩意吧？这俺这家一代不如一代。嗯。俺祖宗祖先都写了，不到万不得已不能出手。我这都做了一个违背祖宗的决定。哦。因为啥吧，一代单传，我到现在没结婚了，没生孩子了，再不结都断代了、哦。那是那是。没办法，只能卖了。啊、哦，我预算卖个两千万。两千万。嗯，够我在周口结婚生子，然后再弄一番小事业。哦，准备把这个卖了，呃，结婚生子，买房子买车。对对,对。是这吧？嗯。那行，那下面我。我说说我的看法。嗯，对对对。啊，你像您刚才说的呀，首先这是宫里出来的。对对。我看这上面确实有龙有凤。嗯。你要是搁古代啊，确实带龙带凤的，一般不是普通家庭能用得起的。那他不敢用啊，不能用。嗯。呃，另外呢，您说这个，这是黄金的。嗯。说实话，这个颜色可有点不像黄金啊，我感觉像黄铜。那不可能，黄澄澄的，你看，黄澄澄的，他因为那么多长时间了，嗯，经常磨损。你看那个布都是俺新换的，磨坏了。哦、嗯，那行，您不认可没事儿。最重要的一点来了，您刚才说这个是啥水壶是吧？对，还是未完工的。嗯，对，还是未完工的。但是呢，我看着这个已经是完工的了。嗯，并且，呃，我给你讲一下，您刚才说是水壶，对、嗯，我说这个不叫水壶。你下次到别处卖的时候，你得给人家说明白了，嗯、这不叫水壶，这叫暖手宝。嗯、你看一下，这个能打开、啊，能打开，里面放点啊热水、嗯，放了热水之后呢，手往上一放，暖手用的，确实是没有口，嗯、明白吗？嗯、这这可不是水壶、嗯，也不是什么未完工的。明白不明白？换个名字叫对，龙凤黄金暖手宝。你你你你换名字，你就换再霸气的名字。首先，你看从这个他这个螺母这地方看，嗯，工艺也不是老工艺，这东西不是老的。另外，我看着也不像黄金的，嗯，让我直白的说啊，这就是一个现代的工艺品，暖手宝，哎，算是文玩之类的东西吧。你想卖五百万，那不带千万啊？想卖两千万？那是不太可能了，呃，我跟你说，你要在古玩市场上啊，像这样的东西，哎，确实这个龙凤挺漂亮，哎，有老看着还挺老里老气的，嗯、呃，能卖个五六百块钱没问题。哎，五六百块钱看都不让你看，两千万你要不要？啊、两千万我要不了。你便宜点说价。哎，不不是，我刚才就说了这。我给你估价啊、嗯，市场上也就五六百块钱。哎，那您弄不住，弄不住啊。那算了吧，那这样你说五六百块钱是吧？啊，五六百块钱，你看这东西也跟你有缘。我这个人吧，有人相亲女的，请女娃吃顿饭，都按你说的六百块钱算了。不是，你刚才不是说要把这个卖了，这买房买车结婚用吗？对，五六百块钱也不够啊。哎，咱这古玩不有规矩吗？这东西碰有缘人，你懂。你得到的价值，他就跟你有缘。嗯，不不不不，这个东西我要不了，我只是给你估估价。啊，五六百也不要。对对，要不了，要不了。那我出去换下一个人吧。行行行行行行行。您好，想弄点啥？老板，你给我看这几块这银元是值钱还是不值钱？值钱不值钱？这东西从哪儿来的呀？这是俺爸妈给俺那住宅子里面挖出来的。祖宅里挖出来的，我的天呀，这还是一个省龙，很可惜，这有一个戳记
，这有一个小戳，品相非常好，就是有搓剂。嗯，其他的都是几块大头。呀，这个还是个八年的，八年啥意思呀？嗯，大头有三年的，八年、九年、十年四个年份，八年的数量少啊，价值比其他年份的价值高，有点小细伤。嗯，这个也能值个两千多，这俩都是两千多的。这自建是吧？不错呀，啥情况呀？这俺爸跟妈给住在里面挖出来一百多块嘞。一百多块？我下面还有个弟弟嘞。啊，都给我这几块剩下的全部给俺弟了。全部都给你弟了。我几个来都想看看他自建不自建，要不自建都算了，哦、要是自建了，那不中啊，那不能重男轻女啊。嗯我得回去再给他要一点。对对对，这父母确实重男轻女的比较厉害呀、啊。对呀、啊。你说挖出来一百多块，你这几块总共才给八块。四两。哦，那你这家里也不简单啊！你要是普通老百姓家里可挖不出来这么多银元呀、啊。之前我听俺爷讲过啊，他说俺老太爷上一辈儿是地主。哦，老太爷的上一辈儿是地主对。对。哦，那可能就是。家里老辈儿留下来的，是的。你还别说，这这算是正儿八经的祖产呀、啊，传家宝。哟，这个是九年金发，九年金发，你看这发丝特别细。这刚才好像也有一个九年的，他俩不一样。哎，哦，这个是九年的，你看他俩不一样，这个发丝就特别粗。这个是，我看一下。这个是九中，这个是金发，发丝明显的不一样。呃，九年金发的呢会比普通的九年啊贵一些。这三块等于说一个八年的，一个龙阳，还有一个九金，会比普通的贵一些。像这这种普通的，一块我们收的是一千二。一千二，那这搁一块也不少钱了。那放在一起的话，我估计万八千的没问题。那我想问一下，那带个龙是比这贵还是比这便宜？带龙的价格会高一些。那我贵的都是带龙的。哦，带龙的多。对，他男孩的都是龙好，都给他了，哦、然后剩下这几块这给我了。哦，那你得回去说一下了，你这这这分的太不均匀了，是不是？那他本身就数量多，还把带龙的都挑挑走了。有点那个啥了。对呀、啊，我这不知道也都算了。我这一了解到这个银元的价值，啊、那我心里不带劲啊。那是。这重男轻女也都算了，这到俺爸妈老了，他都光指望他儿不喊我吗？那是啊，现在你说父母年龄大了，你你闺女儿子都得呀，都得那个啥，都得出钱出力、啊，是吧？出力，你这弄的也太过分了，是不是？那是。肯定不愿意啊。那咋弄？他今天这几块银元要不要出手？这我不能出手，我得回去找爸妈去。我不重新分配，我不愿意。啊，重新分配。对。那行，呃，等啥时候想出手了，你过来找我。嗯。东西我都看了，一眼开门，老的，嗯、呃，想留着留着，啥时候缺钱了想出手，你可以随时过来找我。好。好行吧。好，走。那也确实，反正父母这分的太不均匀了。确实不匀，这太像你了。你真是不值钱了，对吧？你给多少都无所谓。你这你说这一块一一,一两千，是吧？你这中间差距太大了。中中中，我得回去找爸妈。啊，行行行，行。这朋友不敢出来，他生孩子我给他包两千块钱大红包。这赶到我生孩子时候，他给我那几块破银元。呃，我先上手看看。哎，你看看吧，啥家伙呀？整点银元呗，我估计要最多值个千二八百的。哦，这些银元是朋友给的，嗯，总共数量是多少？十块。十块是吧？呃，先对一下数量啊，三块，五块，啊，确实是十块。这是啥情况啊？朋友为啥要给你银元啊？哎，这是去年俺朋友结那个生小孩了啊，然后。我跟你朋友特别关系特别好啊，关系特别好，了两千块钱大红包，两千，像那一个一般的朋友啊，就是二百，少好点的五百，那是，我直接给他包两千大红包，那确实，在咱们周口，你说碰见这事儿，给两千块钱的红包，那不小了，这关系够铁吧？那非常非常大方，卡这家伙我生小孩嘞啊，卡他给我拿一个破银单元。
哦，没给钱。对呀、啊，一分钱都没给、呃。等于说拿这十块银元当贺礼了。对。啊。然后就啥不？啊。他一家几口还过来卡，还跟那吃了喝了卡，可带劲。哦。而且卡，一家人都来了。啊，还特别能吃能吃能喝。哦，可不是我了，一分钱不拿，靠，咋有人过来吃，咋有人过来喝了？哎，不不，您先别激动，您先别激动。不过他给这个小孩啊送银元，我觉得也挺好，并且还是十块，十全十美，多好呀！一分钱，这几个破银元能值几个钱？呃，您可能对这个银元的行情不了解。哎，你上次不是说去年你给他封了是两千块钱？对呀、啊。那你这十块银元肯定是超过两千块钱了。所以说，我再过一个叫你看看嘛，到这之前知道过知道见。你你跟你呃跟你那个啥，跟你朋友说了没？就就就说你不满意或者啥的。咦，我咋跟他说？我看见他，我想我想。那你幸亏没说。我咋行了？别别别别别别，幸亏没说。你们你看，他生小孩的时候，你给他随了两千块钱。对呀、啊。那关系肯定特别好。对呀、啊。然后呢，你生小孩的时候，他给你拿了十块银元，这关系也是好的不要不要的。你先听我讲，这。我看了一下，嗯、呃，十块银元，九块都是元大头，不过大头啊都是三九十年，没有八年，也就是普通的，普通的，普通的大头也不便宜啊。像这一块地面上没伤的，一千二，一千二，九块就超一万了。另外还有一块这个，这个是北洋龙。呃，品相上可能不是太好，不过好在是全龙鳞。然后背面啊。有戳记，这还是一个带字的戳，这是一个顺字，顺字，嗯，带戳的这个银元啊，嗯，这北洋龙估计也能值个两千多块钱，就这一块就能值两千多，然后再加上这些大头，妥妥的一万多块钱。乖乖，这几个破银元那值钱吗？嗯，对，嗯，当时他给你的时候没说啥吗？这些东西他也给到了啊，关键当全家宝嘞、哦。然后他过来跟我说，他说给小孩留点念想。哦，明白了，明白了。我一看你个破银元，他啥家伙？当时俺两口子犯了。他说听你说，好了，这个破银元都能值钱不？那是，那你这说实话，你要是真是不想收藏，你可以卖给我；你要是不缺钱的话，也可以当全家保留着。就是你朋友。我说了呗，我现在不缺钱，就让过来看看到底值多少钱，是不是？不卖是吧？那<笑>那当传家宝留着挺好，因为像这些银元，说实话，你看这是民国的，这个是晚清的，距今啊都一百多年了。你像他在他们家，我估计传都得好几辈人了。你们接着往下传挺好。这个老板，回去我再赶快。给那个伙计唠唠不中啊，谢谢老板啊，没事没事没事，来东西您还还是您的还是您的，好好,好谢谢老板、啊，误会解开就行了啊。别老是一个大烟袋出现。你好，想弄点啥？老板，你看我这老宅子挖出来金砖，老宅子挖出来的金砖，对，你看管值多少钱？我的天呀，老宅子里面怎么能挖出来金砖呢？在哪挖的呀？这，这不是俺家那以前那个老宅子吗？没人住。没人住，对我想了，叫那个院子里边的土翻翻种菜，对不对？哦，当个菜园对，然后谁让我给翻土了，翻出来这两只，一一对儿。对我当初想，这回我可发财了。上面还有落款“云孝堂”，这种金砖，今天是拿过来准备出手。对，我再跟你说哈，你你再给我个好价格。说实话，这来的时候吧，我都打听过了。哦，打听过了。对你可别忽悠我。不能乱开价。对，我找了著名的专家，北京的，北京的著名专家。对我，我也给他开视频了，白胡子老头哦，年龄特别大。对，啊、哦，他说就你这这一个至少八十万，多少？一个八十万，一就这金砖，一个八十万，两个一百六十万。对，他说这是以前的，嗯，可值钱，非常稀有。哦，当时咋没有想着卖给你说的那个著名的专家呀？主要是啥吧，我也不想往北京跑了，嗯，太麻烦，我想直接变现钱。哦，不想来回折腾了，对，想卖给我，对，哪怕比北京的老头儿，你少给点没事啊，你你赚、哦、便宜点、哎，让我赚点钱。对对对对对对，这做生意那么多。嗯，那行，因为咱收东西吧，也是得先看一下，是吧？就经过我这边上手看了一下啊，嗯，还有从它这个颜色上、重量上，我感觉啊，首先。这个东西啊，不老，不老啥意思？呃，就不是老的
不是整人，嗯，不是老的，就时间不长。另外呢，从重量和颜色上分辨呢，这也不是什么黄金，也不是什么金砖，这个东西应该是黄铜啊。黄铜，你看这颜色，你金子金灿灿的，这就有点带点黄色，对不对？不是说所有黄颜色的金属都是黄金呀、啊。嗯，然后呢，刚才你来的时候说是这是金砖，对吧？呃，我跟你讲一下啊，从它这个形状上，我看了还是一对儿。嗯、呃，从这个上面来看啊，这是镇齿。什么？镇齿。镇齿是啥？嗯，镇齿呢，就是比如说你写毛笔字、画画，压那个宣纸，两边一压，哦、那纸不会不会来回动了，在那儿在写字啊、画画啊，知道吧？哦、这所以说这东西不是金的，不是金的。对。你你找的什么著名的专家啥的，大概率啊，你在网上碰到骗子了，想骗你钱的，你这一过去啊，钱我跟你说你得不到，你估计你到那儿之后让你鉴定啥的，还给你要钱呢，你东西最后卖不出去，你还得损失好多钱。老板，我看你讲的头头是道了，你是不是想夸我的这个金砖、啊？不是不是，颜色不对，这肯定是以前腐那种老嘞，时间长了，你知道不知道？氧化了。对，你想想这两块一百六十万啊，我上班得上多少年，光挣那一百六。黄金是不会氧化的，你知道吧？不管多长时间，它也不会氧化。另外，我也不诓你的东西，东西还是你的。我这边主要是玩银元，这个东西不是我的一个啥，我也收不了。来，你再要不然再找找其他人，好吧？我也不找了，我看你都没实力，我直接去北京。去北京？那行，那行，你去北京也行，转转也可以。怪不得，您看，因为估计你们内蒙那边应该没没有我们这边热吧？我看您穿的就比较厚。对对对。啊，我们这这几天都三十多度。是吧？啊。太热了哈。对。这是自己收藏的。哎呀，哎呀，好多盒子笔。啊，这这都是我看这都是铜钱呀、啊。哎，我这边主要是还是玩银元。对对对对。纸币呢？纸币咋说呀？也不是特别懂，不是太懂。老师谦虚啊。嗯，不是不是不是，因为主要咱们玩的是银元嘛，是吧？呃，今天您拿过来的。你看看这些个好像。问德。圣颂元宝。这个是北宋的，这玩意儿老哥，这玩意儿东西没问题，老的是吧？但是这东西这东西不值钱呀、啊，这可是吧？这个这种铜钱有一个外号叫啥？送屌丝，哦哦，就就因为特别穷，特别便宜，是吧？哎，他装个盒子，我估计十多块钱，他如果不装盒子的话，也就两三块钱。其实这个宋代的铜钱还是比较厉害的，你搁宋代的时候。咱宋代的那个铜钱就相当于现在的美元，哇，全全世界哪个国家，好多国家他自己都不铸铜钱，买三份的铜钱，在他们国内流通，就就那么厉害，哎，所以他就存世量比较大。检测报告，不过像这种老哥有啥说啥的，像这种一般啊，我估计黄金的可能性很低，是吧？很多都是镀金。看起来金黄，但是它这个东西可能不对，不一定对。老哥，这就尴尬了。天泉有名的野鸡盒子，老哥，这可不对呀、啊！啊，这可不对呀、啊！这是假的。升级了啊！升级了！我的这这这个更厉害，这这是哦，飞龙。不行，二哥，这看着都不对，这看着都不对，你买的应该便宜，应该也不会太贵。这因为这属于野鸡盒子，这你看这也是仿着公伯做的，它是功德，功德，功德，那有公伯没有功德呀，对不对？功德它就是属于野鸡盒子，就像人家喝饮料雪碧。然后有的弄的假的雷碧，<笑>对吧？呃<笑>、哎，哦，这这是 PC 的是吧？这是 PC 的，这 PC 也不对。老哥，你这这这盒子，这是假盒子，假盒子，就不用看官网，我这一一眼瞅着就就不对，因为它没有银色，银色不对
，我是甘肃佳子大头王，老哥就这一块儿，几十万 ，A 五十五的，我估计最起码大几十万，但是这些东西不对，假的。我看这个，是假的，这公伯，这是假假公伯喝的呀，这，你买的应该便宜。这一个多少钱？有这几十块钱啊、哦！我就说几十块钱，那就那就对了，那就便宜。像这五三的大头 PC 的，嗯，得现在掉价了，掉价了也得两千多。是吧？嗯，最起码估计两千大几，两千大几啊！你说你花几十块钱能买着吧？对不对？我再看一下这个。评级你得去对官网啊！你之前没看我那个视频吗？你比如说评级币，你得跟官网上对的一模一样，那才行啊，是吧？嗯，这个你这天泉这这出了名的野鸡喝的，哦，这还有裸币，那你这不对，这裸币我就不拿出，我不拿出来这也不对，这是欧版的，你看三角欧，欧版，嘉禾节里面有一个小欧，确实是欧版，但是币不对，它不老。这个得个大几万就，就就如果真的，你说你花几十块钱能买到真的吗？对不对，老哥？我看着您年龄也，年龄应该有有有没有六十？有六十了吧？呃，既然看不出银元真假来，以后尽量少买，少买。既然您看经常看我的视频，您应该对这个银元的大概的价格应该有所了解吧？对不对？别去贪那那种便宜，因为几十块钱去买银元不可能。即便是银的，真银假币，一块也得两三百块钱，对不对？你去买。是也有，有的一翻本儿就过来了。那不不不不，那个东西，你说那银元鉴定器用那磁铁一吸一吸的，那不行，那做不得真，明白吧？以后不要买这东西了啊！你好，想弄点啥？老板。我这是要发大财，发大财！我手里边有一个大的宝贝，你都没见过。呃，拿出来我先看看。你给你给我看看。我的天呀，这是啥呀？这，哇，大银锭！没见过那大的吧？还是五十两的。我的天呀，这可不得了啊！真的可不便宜。你这东西从哪儿来的？这个东西是我婆家老爷家，然后发那个箱子嘞。无意间发着了哦，在老爷家找到的。对，当时呢，我不在意，你知道吧？哎，老爷家怎么放这东西啊？从我小时候我都知道，俺老爷啊，呃，从小都喜欢收这些老古井。老古董。说实话，在俺庄子里边，十里八村儿没有一个不知道老爷的。哦。家里边全部都是那种古董银，大收藏家。哦，哦收藏家。俺老爷超级喜欢收这些东西。哦，啊，这是。啥时候从老爷家拿回来的？这是年前的时候。哦，过年的时候拿的。年前的时候，哦、然后我就我收了之后拿回家，我也没在意。没在意。哎，前几年我我刷视频呢。啊、哦。我无意间我刷到这个东西了。哦。还没我这个大。哦。乖乖，那那一个小的都管五十万，我的大最起码不得一百万吗？你说我发财不发财？能上几十万的银锭啊？那都得是五十两的。估计你在视频里看着可能是没你这个大，其实应该是大小应该跟你这个差不多。那没我这个大，没你这个大。嗯。哦。然后我哥我让我也找他专家，专门鉴定鉴定。找专家了。哎，对。专家咋说的？专家说的，这个东西啊非常值钱，然后我估价估了一百万。能估一百万？对。那确实。要不俺家？你是嘉庆年间的这个五十两大银锭，那非常少见。你看上面的落款字口都非常清晰，太古县，解庆绪，这解庆绪可能是工匠的名字。当时啊，那专家给我估了价之后啊，一百万，就我兴奋了呀！我这几天都没好，都没好了，睡个好好觉，睡不着觉了。睡失眠，那要失眠，那要发财了。那不能说。<笑>然后我第二天，我就去俺家里，你知道吧？不不缺房子，然后都缺点好吃。啊，房子买过了。买过了，我前天我去那四 S 店专门呃去看那个车，哦、我就就交了五千块钱的那个押金。买的啥车？呃，那个奔驰越野。奔驰越野。呃，五十六万。五十六万。我交五千块钱押金，我当然都交了。哦，准备今天把这个卖了
，然后去提车。哎，对对对对对对，我就觉得这个卖了，我立马就去车提了。哎，美女，你先别激动，啊、嗯，你先别激动，有没有可能是一场空？啥意思呀？这个银锭，如果说是老的，确实，如果换一辆五六十万的车，没问题，因为。这个嘉庆年间已经算是清中期的这个银锭了，数量非常少。对呀、啊，那专家说了，都有那数量少，所以说它都值一百万。呃，确实价值不低，但是我看着这个像是镀银的。嗯，镀银的。对，镀银。然后呢，再看着整个的这个做工啊，感觉也不对。最明显的就是最底部的这个蜂窝，看着不行，跟真的。还是差着劲儿了，老板啊！我你也别敲我，我跟你说，哦哦，那专家说的，呃，专家给我估了一百万，说的都不是你这样说的，他说我这东西百分百是真的，百分百是真的。他说的，我找他立马都是这东西给他钱给我，哦，那到你这你说个镀银的，我不相信你说的话。呃，美女是这样，因为这个这中间牵扯的这个金额数目还是比较大的，你可以去。你说的那个专家那地方，让他去看一看。但是我感觉啊，因为网上有很多是骗人的，就你拿着东西过去，他一开始说好到那儿就给你钱，但是我你听我讲，但是你到那儿之后，他会找各种理由，比如说鉴定啊，或者是走拍卖啊啥的，给你要钱。结果呢，最后东西没卖出去，你可能还要损失一部分钱。但是你可以去问一问，万一是真的呢？有可能小严啊。眼光还达不到，对吧？反正我看着这个东西不老，有没有可能你你姥爷就是，呃，就在古玩市场买来就是玩的，比如说是一个摆件往那一放，因为毕竟你想一下，专家给你估价一百万，一百万的东西随便晃吗？对不对？你再问问好不好？那我肯定得有我，哎，行行行，我不相信，对对对对对，行行行，人家有资质啥都有，会会是会是假的吗？对对对对对对，您再再再问问，老板，你看看这两块银元卖了能不能换个两万的包？呃，我先上手看看。好，哇，这两块银元不简单呀、啊，一个是造币总厂 ，N 盒给的是 XF， 老包浆。老味道，字口清晰，非常漂亮。嗯，另外一个是 A U 级别的机器局。哦，这个是二十四年的机器局，这都是比较少的银元了。嗯，听着是想换两万块钱。对。那你这银元从哪来的呀？这里是俺老公的、哦，他这平常有点钱他都买这，有点钱他都买这，这给我的零花钱。挺不够花的，哦，有钱就买这个了。对呀、啊，看来你老公投资眼光也不错呀。咦，这啥眼光不出来？这值钱不值钱？我也不知道。估计家里面估计放的银元应该不少。对，他的工资嘞也还可以吧，有点钱买成这、嗯。哦，那你平常你老公给你生活费给多少？都给我两万块钱，你说这够花的吗？一个月给两万块钱的零花钱。对呀、啊。那也不少了呀！咦，这也不多、啊，跟俺朋友一块出去，出去两趟都没钱了，再出去都丢人。哦，嗯，我先跟你说一下这两块银元的价值吧。嗯，呃，因为这俩银元都比较少见的，像这个就是造币总厂，龙阳三剑客之首，并且状态也非常好，还是一个美国的 NGC 的盒子，嗯、虽然没给分但是像这个状态呢。呃，我估计啊，应该在两万到两万五之间，没问题。这一个吗？对，这咋能值钱？嗯，那是刚才就说了，这两块银元都是很少见的。嗯，另外这个呢，机器局的那数量就更少了。嗯，比这个赵总数量还少，并且这个状态也非常好。呃，龙鳞，你看这个龙鳞全龙鳞的，嗯，然后这边字口呢也非常清晰，流动痕迹非常少，这个是极其难得的。像这个状态的机器局，我估计四万到五万之间没问题。这一个吗？对。天，这咋能值钱？你说我买一个都够我买包的了。嗯、呃，那确实，你要是买个包要两万块钱是吧？对。那你卖个赵总都用不完。不过你卖这银元有没有跟你老公商量一下？我肯定没给他说，啊，我给他说我零花钱不够了，看上个包差一万块钱，他不给我。哦
，我只能偷偷的拿他这东西了。偷偷的拿的，对呀、啊，他不知道，我趁他不在家的时候拿。这样就有点不合适了，呃，刚才说了，这两块银元都是非常少见的，嗯，我估计你老公收藏的时候也是精挑细选，找了很长时间，并且俩价值都不低，你看一个两万多，一个四五万，是吧？对呀。嗯，你要是卖这两块银元呢，我建议你先跟你老公商量一下，让让他知道。这样我我这边才能收，不然的话你这银元我是真不敢收啊。东西都挺好，哎，难得一见。但是你，你说你老公收藏的，你这偷偷拿出来，这不合适。哎，这有啥夫妻共同财产，对不对？那是那是那对，嗯，这你老公收藏的再多，都是你们俩的，那肯定对吧？那这样，呃，你还是跟你老公先打个电话，或者是你跟你老公一起来，嗯、这两块银元我肯定给个高高的价格。你看行不行？那那也中。哎，你说，或者是你再回去跟他说一下，是吧？买个包差两万块钱。对。他要是实在不给，你再卖这银元，因为你买包吧，有钱啥时候都能卖。但是这两块银元呢，都是挺少见的。你可能说你有钱，不一定能买到这么好的。哦。行吧。行行行，那你说这比较专业，你说也对。哎、嗯，对，先回去跟老公商量商量，行吧？好,好,好，来，这两块银元您还放着。好，谢谢你老板。没事没事没事没事，好，再见。你好，想弄点啥？哎，老板，你给我看这些破银元，能不能值两万八？能不能值两万八？嗯，三十六块。三十六块。嗯，我的天呀，这银元从哪儿来的呀？这么多？嗯，别来这我都生气。啊，我前两天结婚啊，嗯，给俺媳妇儿下了两万八的彩礼。当时这个彩礼这东西都是双方商量好的。啊，到时候他结婚的时候带回来。谁知道他没带回来，给我带回来这三十六块这个破银元。哦，当嫁妆银元给你了，咦，可叫我气坏了啊、哦！这东西我懂啊，这东西。小的时候俺家我记得还有几个，我都用来滚中二。啊，到最后我记得我偷偷的卖了，卖一百块钱一个。一百块钱一个，三十六块才三千六百块钱。哦，俺老丈人心真黑啊，啥钱他都挣。我就气哄哄的，我就给俺老丈人打电话，老丈人说了，他嘞，你说的不对，他这东西非常值钱，叫我当传家宝嘞。啊、哦，都这破东西叫我当传家宝嘞。那你的意思就是，你老丈人给你的这些银元，算是不给呃那个彩礼，原来的两万八彩礼算是不给你了。对，我都用这个抵这两万八了。对，啊，你怕这个这这么多银元不值这么多钱？他肯定不值这些钱，俺老丈人这老小子还嘴硬。哦，他说你实在不喜欢，你不想穿，你卖个事儿去，绝对不值两万八。我想好了，叫你专业的来看看。哦，如果说他值两万八吧，皆大欢喜；如果他不值两万八，明天都回门了。我让俺媳妇亮了，俺俩都出装的，不给我钱我都不走。哦，嗯，我估计啊，这你可能对你老丈人多少有点误会了。误会啥呀？我都没见过这样的老人。这样，咱们先数一下数量，因为数量比较多。好、哦、好。刚才是三十六块是吧、嗯？对。这一摞是五个，这现在是二十个了。哟，里面还有龙洋，还有带龙的。这又是五块啊，这也是五块哦，这确实，确实是三十六块儿。对，错不了，我数好几位了。那行，呃，那为了你们不生气，我先给你估估价，行吧？我看里面啊，有这个大头，大头比较多，嗯，还有这个船洋，是吧？哦，二十三年的船洋。嗯，我刚才看还有国外的那个钻人银元，这些价格都一样，呃，都一样。然后像这种大头呢，我们现在如果回收，一块儿一千二，多少一块儿一千二，三十六块加一起一千二。呃，不不不不，我看里面还有龙洋，因为这个相对来说，这带龙的呢，呃，就价格相对来说要高一些。像比如说我手上拿的这个北洋龙吧，像这种。地面上没伤的，然后还是老包浆。嗯，像这种一块我能收到四千。啊，对对对，我问一下啊，你说的这个是一个它值四千，还是一块儿总共值四千？一个，一个值四千。对，所以我看着这这就这三十多块儿，龙洋我不知道有几个，嗯，我就先不给你数了，我就大概可能有个，可能四五个吧。龙。可能四五个龙，是吧？光这这龙，它有的带撮儿，像这个它就带撮儿，带撮的也就两千左右。其他的我知道的
，没说吗？这大头一块一千二，一个这就三十块，这都多少了？这都得三万多四万了吧？啊，一块一千二。对啊，你再加上龙阳，这妥妥的肯定是超四五万没问题啊。啊，没骗我了吧你？没骗你。你要是现在真是不想要了，嗯、说实话，我现在我可以拿钱给你收了。哎、要你听你这样说啊，啊老丈人是这老乡人不错，人不错，人不错。哎、对不对他刚才说的是这样说的，他溜溜大顺啊，结婚讨个喜气啊。我听俺媳妇儿说了呀，他家里面还有，还有。那看来你媳、嗯，看来你媳妇儿家里啊、嗯，原来估计是地主啥的，不然的话，老百姓家里面可放不了这么多这个。这不太清楚啊，我感觉我这个人不应该意气用事，不应该给俺老丈人生气。对，哎、我一会儿再点两瓶好酒，给他喝匀，再给他要点去。再要点，啥都这龙的值钱是吧？对，带龙的值钱。龙、哦、的比这个人头像的贵啊。好，我知道了，我打实在不行，我要这人头像全部换成龙。哦，谢谢你啊。没事没事没事没事。好好,好，你看你老丈人也挺好，啊、你媳妇儿我看也不错。你光听这一说，肯定也不错，是不是？都不错。呃，给老丈人该要东西要东西，嗯、但是啊，以后该孝顺得孝顺，嗯，对对,对，是吧？对对,对,对，哎，那行，来这些东西你先拿回去，好好,好，这在谁家里都是传家宝，行，好好留着啊，好，谢谢家了，没事没事没事没事。老板，我看看这祖传的银元，看看制作店，价钱合适了我卖给你。我先上手看看吧。好，你看看吧。行行行，这总共是五块，五块对吧？对，嗯。这几块银元，从壁面、包浆，还有边齿上来看，这是一眼开门。三块开过小头，还有一个大头，一个北洋龙。这是确定要出手了，价钱合适，准备卖给你。哦，我想问一下啊，咱们这银元从哪儿来的？这是祖传下来的。祖传下来的。啊，我爷爷送我的。哦，爷爷给的。那不错，这搁家里都乱传家宝了。爷爷就给五块吗？给十块呢？给十块。嗯，那给的也不少了。这是俺爷爷之前放有二三十块的。哦。然后我是家里面的长子长孙，哦，比较疼我。哦。给了我十块，剩下的给其他的堂兄弟分了。哦。他们一个人比爷爷都分了几块。哦。爷爷比比较疼你。给给你分的多，分了十块。对，那为啥这现在只有五块啊？这是前段时间送给俺朋友五块。哦，送你朋友五块，那行，我下面先给你估估价吧，好吧？因为这种开过小头啊，嗯，数量比较多，嗯，然后价格相对来说不高，一块也就七八百块钱。然后大头呢，嗯，像这种没商没戳的，我们说的是一千二。然后这个北洋，我刚才看了一下。然后这里有一个小戳，其他地方没啥问题，全龙鳞，哎，也挺好。这个也能，呃，也能给三千块钱。老板，这五块下来连一万块钱也没有嘞，你这不就胡扯了吗？啊，咋回事啊？上次俺朋友拿着五块啊，给我一个金手链，你看看这个金手链压了几十克，咋都不值个几万块钱吗？现在黄金可是五百一克。哦，用另外五块啊。不是白拿的，对呀、啊，啊，用黄金手链换的。啊，叫你这一说，这五块还不值一万块钱嘞？你不就胡扯了吗？不是，呃，老哥，我给您说的呀，说实话都是市场价、市场行情。不过，你朋友给你的这条手链啊，确实有几十克，但是我看着可不像黄金的呀。嗯，你咋又胡扯起来？黄能弄呗。不是，因为你不知道，小严以前。做银元之前是首饰出身，做首饰出身，金银首饰在这一块呢，我还是能分辨出来的。这看着肯定不是黄金的，那啥意思？假了？这是一个铜的手链，您戴的时间短，您这戴多长时间了？它有两个月左右。两个月左右。嗯。那您这时间短，如果您再戴两个月，我估计啊，这颜色就没那么黄了。这是假的。这是假的。刚才我给您报的这些价格，也是市场行情价。咱们先卖不卖没关系啊，但是从您朋友给您的这条手链来看，那你这朋友啊，说实话，这为人也不行。这是我朋友骗我了。那我估计是骗你了。你想一下，五块银元，呃，也是这种大头小头龙吗？不是啊
，只见他是换的是这种，他哦带龙的啊，他说的他速冻的，他说来他给我拿出个五块龙，哦，五块全部都是龙呀，啊，我跟你说银元里面就龙阳价格高，像这大头小头价格都很便宜。说实话，嗯，就是即便他们，你朋友拿走五块龙阳，给你一个黄金的项链，那也说实话他也不亏。但是现在他给的你的是假的黄金项链，黄金手链，你回去问问。你看这我来找到你，那你回去问问。你先这银元先别卖了，好吧？不卖我给你找到你了。行行行行行，行没事没事没事。您好，想弄点啥？老板。我这有二十块加上银元，你给我看能值多少钱吧？嗯，行，拿出来我瞅瞅。哎呀，确实不少啊。有了。哦，二十块是吧？啊。嗯，咱们先对一下数量，好吧？啊、好。嗯、呃，这是四块、五块、十块。十五块，这里面三块、十块、五块，确实二十块，数量够。那咱这银元是从哪来的呀？这个东西是咋回事吧？啊，我跟老公不是结了婚了吗？嗯，我生个孩子。嗯，这是他小孩儿奶给的，给我这个呃传家宝。哦，你说你婆婆给你的？对，然后说的传给他，传给俺孩子。那以后接着往下传。哎，对。哦，那挺不错。那你这婆婆给你的，让你接着往下传，为啥现在要出手啊？碰到啥事了？这人家弟弟不是妈结婚了吗？嗯，你往下要彩礼要二十万，二十万的彩礼，我的天呀！我打电话找我要钱来。哦，然后我跟老公商量，俺老公妈每个月五六千的工资。哦，我妈在家找孩子呢，我也没上班没工作。哦，然后叫俺等于这叫俺今年的积蓄攒下来了五万块钱。给他送过去了。哦，那可以啊，那给五万块钱帮的已经也已经不错了呀。是的呀，这不又给我打电话来说那钱不够，还是不够，还是不够。然后我这不是没办法了，我叫我这个以前小孩儿奶给小孩的这个家传这个家传这个银元，啊、哦，我说的先卖了，看看看看管不管凑够。哦，姐姐当的不错，你这你看碰到事了，这是真帮呀。不过你刚才也说了，这是小孩他奶奶给的。对，是吧？嗯，让留着当传家宝的，那你这卖这个有没有跟你婆婆呀、老公啊商量商量？我都没敢商量，没敢你俩啥知道。哦，俺婆这个人嘛，平常的生活上都可仔细，嗯，看着看着估计也仔细。那是，那传家宝在谁家里那都比较珍贵。害怕他生气，我自己偷偷过来了，我说看能看姑姑家能值多少钱，刚了都卖了。哎呀，那是。嗯，那你要不然跟你老公有没有商量？俺老公也不知道，也不知道。对，那你是不是跟你老公商量一下？毕竟卖家家里面的传家宝呢，对吧？那你反正是弟弟有事儿了，那该帮忙帮忙，对吧？那尽自己最大努力。我几个过来意思上吧，你也给我看看估价、哦，看大大概值多少钱。哦、这光叫我放着，我也我对这东西也不懂，我也不知道值多少钱。这、嗯、我心里有个谱，是吧？哪怕几个卖不成嘞，我知不最起码知道几个价钱的值多少，我回去再跟老公商量也可以。啊，那行那行那行，我看了一下啊，这里面大部分都是大头、小头，还有这个英国的赞人银元，像这就是英国的。呃，然后大头跟英国的这个赞人银元呢，价格是一样的。我看了也没什么特殊的版别，像这种赞人还有大头呢，一块儿，背面上只要没伤。一千二，一块吗？对，像这种啊，这还有一块，这还有一块钻石，我看还有呢。一千二，这还是对，呃，然后这种小头，这种是泰国小头，它就就价格相对来说便宜点，像这种一般一块也就七八百块钱。哦，你说价钱还不一样？对，不一样。那这下来得多少钱？嗯，这个。这应该是五块九块，这应该是一万多点这，这几块几块是一万多点然后这我估计也能值个万把块钱，因为十几块呢。嗯，总共下来我估计两万左右吧。
。你看最后那还不够啊，我想给他顶够五万嘞。再凑五万。哎，凑十万块钱，他那、嗯、他那十万他自己想想办法，哪怕给亲戚那边借借弄弄来的。那是那是。是不是最起码得够？呃，这样，因为这个卖家里的传家宝那是大事还是得给跟那个家里人商量好，是吧？你这价格也知道了，你先回去问问。那老板，你看这样行不行？嗯，我把这二十块银元先卖给你，先卖给我，然后我再回去跟老公商量，中不中？嗯，这样美女，你这样吧，你还是先把这个银元啊拿回去，跟你老公商量好呢，商量好之后你再来卖，这时候其实也不迟。那那那中吧，那我回去回去再商量吧。那行那行，来你把这个还收起来。好，俺爷给我留两块银元，你帮忙看看到底哪个值钱。什么样的银元？我先上手看看。哎呀，这两块都是愣样，啊、哦，我感觉啊都不会便宜了。哎，你还别说，这两块龙阳还都不错。这块是四川的大头龙，嗯，还带点板边。哦，它这个龙啊，龙头比普通的川龙龙头大，啊、哦，叫大头龙。很可惜的就是龙鳞，嗯，不是特别全。嗯、龙鳞咋说呀、啊？这个川龙啊，在所有的省龙里边，数量相对来说比较少。意思就是值钱。嗯，还行吧。但是这个川龙，它的价值高低，嗯，主要还是看它的龙鳞，因为所有的川龙啊，它这个龙鳞这里，它往外凸的比较明显，所以这个在流通的过程中，很容易把龙鳞损伤。那我这只要是全龙鳞的。川龙价格都不低，嗯、甚至比这大清啊赵种价格都高得多。咦，好家伙嘞！哎，那这个你看，像这个川龙，它就流通痕迹特别明显，哦、龙鳞都不全了。哦，哎，这个价值估计，嗯，四千块钱左右。四千？对，赶紧看看另外一个。呃，这另外一个就很好分辨了，嗯、这个是大清宣山、嗯，大清神龙吧？嗯，这个龙阳。嗯，哦，是一个浅版的，龙尾没出云，哦，状态只能算是一般吧，哦、算是一个通货的品相、嗯，字口比较清晰，也是有一定的流通痕迹。哦、老哥，您这个两块银元是爷爷给的？对啊，俺爷给俺姊妹俩留下来的。哦，我还有一个妹妹，还有一个妹妹。对，啊，一人给两块银元。不是，啊，爷总共就分了两块，就分了两块。我是长子长孙，有权先挑。必须得挑贵的哦，明白了，等于说一人一块儿，你说对啊、哦。然后呢，你这个作为兄长，你先挑，必须得给我先挑，看哪个贵我要哪个啊，哪个贵你要哪个。嗯、刚才你说的这个是四千，这个得能值多少钱？呃，像这个能值个、嗯、大概八千到一万吧。嘿嘿，我就要这个，要这个。对，你不是说底下是个妹妹吗？对呀、啊，你不得让点妹妹？这分家产的这个东西，这不能让啊！这说实话，亲归亲，这个家产，长子长孙必须得得贵的、啊。那没问题，反正是，呃，老人家都说了啊，这、呃、你先挑，对，那你的选择，啊、那咋弄都行啊。对，我的意思是啥意思吧？嗯，呃，因为是两块龙呀，对对吧？两块。我还想问一个问，恁这里边有没有稍微便宜一点的龙呀？便宜的啊，就带这种盒子的。哦，跟这个盒子差不多，哎，便宜点的，对，最便宜的那种。你最便宜，您指的是多便宜啊？就几百的，几百块钱一块啊、哦？对，那你买不着，因为像银元这一块嗯，呃，只要是龙阳、哦，那地面上只要没戳的，嗯，一般都得最低也要几千块钱。哦、你像最便宜的小头、嗯，小头可能是八九百块钱，普通的，嗯、你就一个大头也一千多呀。啊、哦，你准备再收藏几块？这不是再收藏啊、哦？这个刚才你不是说值四千吗？哦，这个是的，这个要便宜一点。哦，我想不到要是有个一千多的，我给他换换。这个我我给他直接卖了，卖了不就行了吗？我再给他买个一千多的，直接撂给他不就行了吗？你的意思就把你妹妹这块价值四千的，嗯，啊，给他换成便宜的。这咋的？这他又不知道，他不是
，不是老哥，你这样当哥哥的是吧？嗯，你说你挑个贵的，你就挑个贵的了，嗯、是吧？你先挑就你先挑，我都问你有没有？那你这现在你这你妹妹这便宜的你都想给霸占了，这不合适呀？这不是霸占啊，他也不懂，他光知道弄样，他不懂，这这是他你爷爷给给他的一片心意啊。你看你这老板咋那拗了？你比我还拗了、啊，我都问你有没有，我都问没有。没有没有，我即便有，我也不能卖给你，不能干这事儿啊！老哥，你这当兄长的干这事儿有点缺德呀！你说这话，我跟你说，我还不能那嘞，我也不买嘞。你有你有八百年，那那行那行那行那行。你好，想弄点啥？你好，老板，这一次我终于要发财了，终于要发财了！看看，我的天呀、啊，这是一把斧子呀！不是普通的斧子，啊，黄金斧，黄金的，嗯，这黄铮铮的，就是黄金。嗯、对对对对。我的天呀，黄金的斧子这么大，嗯，从哪来的？这是在邻居那买的，邻居那儿买的，嗯，花了多少钱？五百块钱，五百块钱啊！你都认为是黄金的斧子、嗯，你邻居就不知道这是黄金的，五百块钱会卖给你？哎呀，邻居他不识货，小学文化都没上过学啊、哦，他没见过黄金啊、嗯。那你这邻居从哪来的呀？这他盖房子挖出来了，我眼睁睁的看他挖出来了。盖房子挖出来的，对，挖出来一把斧子，对，你五百块钱给他弄回来了，对，还是黄金的，嗯，我估计啊，我说不定能卖五个亿，多少？五个亿，五个亿，这是为什么吧？啊、哦，我跟你讲啊，就因为它是黄金的，就值五个亿啊。首先，黄金挖出来了，是不是特别贵？其次呢、哦，你看啊，这上面是什么？这是哦，龙头，龙头斧，龙头，你像过去谁敢用龙啊？谁谁能用龙？对，而且龙啊和斧子啊，一直都是权力的象征。哦，我估计啊，这说不定。你看，这有，这还有这什么？这是啥？这是斧子。呃，这什么东西？我怀疑它是盘古斧，开天辟地那一把。啥？盘古斧？对，开天辟地的盘古用的斧子。对，到你手上了。对，因为据咱史料记载啊，没有什么特别厉害的人用过斧子。我的天呀，盘古斧，嗯，没见过。啊，今天这是想出手。嗯，你先给我估估价吧，达不到我心里预期，我也不给你了。那我咋给你估价？你刚才就说了，最起码能值五个亿。对呀、啊，我这个七公煤还三四三十个亿了，我这一个盘古斧不比他厉害。我的天呀，那你这让我咋估价呀？呃，你想卖多少钱？是这样啊，按说我要五个亿啊，这么大的资金流啊，我估计不一定。有人拿出来了，对，那谁能买得起五个亿的斧子呀？对呀、啊，所以说都得与有缘人啊，看你就比较有缘哦。我心里给你摸个百分之九十九，五百万你拿走。哦，我跟这把斧子有缘，对，五百万卖给我。嗯，我的天呀，你这百分之九十九剩百分之一，不是老弟，你这太看得起我了。就这把斧子想卖五百万，对，那下面我看看他的看法。嗯，可以啊。呃，首先。你说是黄金的，嗯，就是因为它有黄颜色，就是黄金的。对对对。那黄铜是不是黄颜色的？黄铜不是这个色儿。你看这个，这绿色的，你知道是啥吗？绿锈挖出来了。对，绿锈，只有铜才生绿锈，黄金它是不生锈的，能明白吗？那,那不对，挖出来的东西我看都有绿锈，都有绿锈、嗯，那是因为是铜的，所以才会绿锈、哦。然后再咱们再说一下这个黄金的另外一个特征，因为黄金比较重。嗯对，我看了这这这把斧子是实心的，是实心的。如果说，这要是黄金的，就这么大的斧子，黄金斧子，嗯，我估计啊，最低最低，得二十斤。二十斤？对，二十斤黄金也不少值钱啊。呃，问题是现在这个重量，我觉得别说二十斤，十斤也没有啊。自己也没有。对呀、啊，重量都对不上啊。盘古开天的时候，炼金技术不好。我的天呀！呃，咱别瞎扯。嗯。我看了这东西啊，它就是黄铜的一把斧子。这种斧子呢，一般放在家里镇宅用的。啊。不是什么什么开天辟地的盘古用的斧子。啊。明白吧？啊，明白。明白你这这这东西，你五百块钱买回来，我觉得也不亏，可以放家里镇宅用。但是你想卖五百万，五个亿，那都是瞎扯。好吧，刹车。对，那你报个价我听听。我不要，这东西我不要，好吧？你要不然再找高人给你看一看，啊？你不要啊？对，我要不了，要不了。哎，你没本事，你都直说嘛，对不对？哎，哎对，确实我，我这边也没那么多钱。再给你这机会，我给你摸百分之九十九了。啊，百分之一五百万，你要不要？要不了，要不了，要不了，要不了，要不了，就耽误我的时间，带来不给你。啊，行行行行行。行行
。老板，你给我看看这一大盒子古钱币能不能值一千块钱？我看看这一盒子，这好像都是银元啊，这。对，俺朋友说的也是银元。我先打开看看，能不能值一千块钱？对呀、啊，我也不懂这。你这东西从哪来的呀？说起来我都生气，俺家之前是收旧书的、啊，你知道吧？哦，收旧书的。对，一斤旧书这一块多钱。哦。本来俺都不咋挣钱，都挣个辛苦钱。哦。结果那一次去收据了，人家给弄一大箱，可沉。哦，一大箱子旧书。对，一大箱子旧书沉成那样。哦。俺收回家一看，别整理嘛，整理东西。那对那对。整理时候，发现那书底下压了一盒子这。一盒子就就这个银元。我也可生气，你说这也好几斤重的是吧？那不是不挣啥钱了吗？哦。后来也没办法，然后都一直给家放着，放有两三年了。放两三年了。对，放两三年了，一直给那搁着。哦，在家里放两三年了。对呀、啊，俺也不懂这是啥东西，想做哎。那你这现在说值不值一千块钱是咋回事？咋回事吧？啊。前几天俺老公他朋友他是玩古币的，他上俺家玩去了，跟俺老公一块吃饭嘞。哦哦哦。然后。他看见这一盒子这，他嘞，他这都给咱弄的呀，啊，咱还不给他讲讲吗？啊，他嘞，这是银元啊，我的银元，俺不知道，也不懂这是吧？啊，呃，我要了也没用，然后给他说，那一次收旧书都不赚啥钱。哦，给他一说来历，他说要一千块钱要买走。对呀、啊，他说嘞，一千块钱卖给我吧。那你们这个朋友是玩古币的？那玩古币的一般对这个银元多少会了解一些。哦，应该。那你们关系肯定一般吧？关系反正都是普通朋友。普通朋友。对。那你这个朋友啊，说实话也不实在。他说一千块钱买走，我给老公想着，咦，这之前嘛，都想着找你这专业的人看看嘞。嗯，我看了一下，这这有一二十个吧，这。嗯。这有,有一二十个，这里面有贵的，有便宜的。我只能先跟你说一下，那你们这是捡到大漏了，大漏，飞来的横财，哦，呃，这就就这里面我看了一下，现在最不值钱的我看了，就是这种大头，哦、就是大头，就这一块儿不值钱的，一块儿一千多，一块儿一千多吗？对，我这一克只给俺一千块钱，那就就说呢，我说你那个朋友不诚实，对不对？这一块儿就一千多，还有贵的，我刚才看了一下啊。呃，就这个下面这几个都都不便宜，这几个都不便宜。呃，这这传阳，呃，这六二的也大概也就一千一两千块钱。但是比如说这个中原，这是也是大头，但是这是五角的半元中原，像这个，没个万二八千买不着。哦，不是一元的。那是，还有这个是北洋机器局，这北洋机器局也非常少，就像这个品相，也得个两三万。这一块热，就这一块两三万，呃，这个北洋可能几千块钱，这个因为是 PC 的，九二清洗，哎，品相一般，几千块钱，但是这个造种也不便宜，这个造种怎么着现在也得两万左右。这一块这东西两万吗？对，这大清轩三，也得万二八千的。老板，你说真的假的呀？真的。这叶子我要发财了吗？这。那你这反正是发一笔小财。这这里间我再看看，我再看看有没有值钱的了。这个也是普通的大头，这个好像也是普通的大头。这个是赞阳，赞阳跟大头传阳一样，也是一千多块钱。哦，这个是小头，这是小头。嗯，像这种小头的话，一般就比大头要便宜点儿，哎，千二八百的。哎，不哦，这个也是大头，这没没值钱的了。哎。这个哦，这个是二十二年的传阳 ，PC 给的五十五分，这个也得万二八千的，这总共下来，说实话啊，没个十万八万你弄不来。对，我这是真是太开心了。哈哈哈哈哈。想到那一次赔了的啊，<笑>不挣啥钱，都是还累的给他。哦，这也是没想到，真是没想到，真是意外之财啊！哎呀，反正是一笔横财，咋弄？确定要出手？卖给你吧，卖给你吧。啊，要不要跟你老公商量一下？不用了，他他回家他还高兴。啊，那行，我给你算一算。嗯，好好好，谢谢老板。你好，想弄点啥？老板，麻烦您个事，我看看这东西现在值钱不值钱？哦，这些都是老银元呀、啊。
，捞音乐吗？对。哎呀，这个是湖北龙，老包浆。哇，闭上还没戳，挺好。哦，一眼开门，这个是北洋龙，不错。这是，就是来姑姑家。姑姑家何师傅都卖给你，啥情况吧？啊，我这不是到了适婚年龄了吗？那谈个对象该结婚了。哦，该结婚，我之前也跟我说了，你结婚的时候呗，这不彩礼吗？这给给女方商量了十万。哦，十万块钱的彩礼。对。那在咱们周口现在十万的彩礼不算多。是的，是的。是吧？屋里咱不是没那点钱吗？啊。净发愁了，也之前跟我说过，你结婚彩礼我给你包了。哦，那看来老爷子有实力啊。呃，有实力，想要有实力的，啊，最少没有给现金，给我了，给我一百多块银元，一百多块就这种银元，对，啊，他说来直接给你叫你的彩礼解解决这个后顾之忧了，啊，意思就是这一百多块卖了，然后给你那个算是抵那个彩礼，对，我当时我一看这我都笑了，我说爷你开玩笑吧，啊、我这东西这银元我也知道啊，像之前那大手说这一个月都一两百块钱。一两百块钱，哎、你给我一百多块的，这能值多少钱嘞？你觉得是一一两万块钱？对，根本不值钱，因为我见过。<笑>你感觉哦，这个一直可我传家宝啊，咋咋咋的，传到我这都给你单也给你留了。哦，一说的可邪乎，说的可值钱，可值钱。哎，我这今天想拿来一些，先问问价。对，到底值钱不值钱？我看上老、嗯、老头的心心了，是不是？啊，我跟你说，呃，老爷子呀。还对这个银元的价值，呃，价值价格还是有一定了解的。哦，你看，给你拿一百多块银元，呃，里边全部都是大头，是吧？这我不太，我不太认识。你看这有龙羊啊，有两块，我看。带龙的少，带龙的少，大头多。对，这种带人像多。哦，明白了。那要是这样的话，要是一百多块肯定够了。够了。对，就即便全部都是大头。那价值，那你要是给你凑个十万块钱，肯定是很轻松。那值钱吗？这一块钱值多少？只要是地面上没伤的，这普通的大头，现在我们收的是一千二。一千二。对，你就一百块就十二万了，就是不是一百多块吗？是的。啊，一再加上里面再有一些这个龙阳，龙阳价值更高，像这种湖北龙、北洋龙一块。你要是只要地面上没伤的，怎么着不得个三四千块钱？这个东西它会内值钱了，这。其实老古董啊，老古董，你没看这上面写着吗？中华民国三年，距今现在已经一百年了。这龙阳时间更长，晚清的，这光绪元宝嘛，你看，光绪元宝，一、哦、百多年了。你这一说，我木然一了。那你老爷子说实话非常有实力。他跟我说，我当时俺俩吵了不得了啊，你知道？你还跟老爷子吵架？啊，我想我这不值钱，你搁这。哎呀，你就你这就你这叫得了便宜还卖乖，老爷子专门给你攒了这么多，呃，银元，你这结婚就不用发愁了，彩礼别说十万了，你就十万，一百多块，你就十五万，估计也差不多了呀，对不对？以后好好孝顺你爷爷，那对不对？啊。对呀、啊，从小都疼我，到现在也是没少让俺操心。那是，你看这是这传家宝，这是用底上大用处了，呃，都要出手。那这几个先出了吧，先出了。了对我叫家里边拿几个，到时候全部拿过来。啊，家里的都都拿过来。对，行，正好拿过来我看看，我一会儿再看看板别，你知道吧？这个银元大头啊，它还有带板的。哦，还有。你像这一般都是三年、八年、九年、十年、八年的贵。包括还有，你像三年的有那个什么，嗯，欧版呀、武昌版呀啥的，还比普通的贵。哦，普通的是一千二。谁懂这？明白吧？没事，我给你挑挑吧，好吧？啊，我看你也是实在是老板。嗯。